，玄学又称新道家，是对老子、庄子、周易的研究和解说，产生于魏晋。玄学是中国魏晋时期到宋朝中叶之间出现的一种崇尚老庄的思潮。也可以说是道家之学的一种新的表现方式，故又有新道家之称。其思潮持续时间自汉末起至宋朝中叶结束。玄学是魏晋时期取代两汉经学思潮的思想。底下干什么？玄学及玄远之学，他以祖述老庄理论，把老子、庄子、周易称作三玄。道家玄学也是除了儒学外，唯一被定为官学的学问。我，我跟你说，你在我家祖坟干的事，我跟谁也没有说。那张照片我也删除了，我不想惹什么麻烦，知道吗？但如果你还在逼我的话，我可真的报警了。哦，你想干嘛就干嘛吧，为什么跟我说？你，你到底是什么人呢？啊，你等一下哦，我连新身份、职业都还没记住。我叫徐宝宝，我是。我是来自台湾的交换生，我爸在大陆新办了一家成人用品企业，专门制造高端手机产品。嗯，我妈，我妈没写。我家祖籍在在台湾，哦不对，是。等一下，我找一下。你这一嘴四川话，这他妈明着撒谎了都！我不管你是谁，随便你的足迹在哪里，总之能不能别再出现在我眼前了，你大爷的！别以为我真的那么好欺负。应该不行，你等一下，我闻一下。喂，徐三吗？我送来的人是不是就我来圈圈？爷爷的。你他妈是一点也不把我当成人来看呀！你给我等着。哎，说好了，张楚岚，从今天开始，你就是我的奴隶了。现在就报警，我就不想弄不死你。嗯、哦，报警，你先等等。比起报警，有件更重要的事，你先做一下。昨晚你从活尸手中逃命，应该使用了特殊的能力吧？把那些能力立刻再施展一下，快。嗯，你还想装蒜吗？没有用的，你一直拥有很强的特殊能力，这在我第一次攻击你的时候就发现了。我昨天之所以要活埋了你。就是要看看你准备装到什么时候再爆发。你到底在说什么呀？嗯，还要装吗？不听话的话，杀你！这个疯子！二嫂子就不能这样白白被你们打了？你给我等着！花了多少钱？我们全赔、啊！全赔！没有脸蛋！我们走着瞧吧！二嫂子，你哎，小兔崽子、啊，跟你说了多少回了？咱家里教的功夫不许对外人用，你听不懂吗？爸，是他们先打我的，我你他妈还敢跟老子顶嘴？好，进去，我非让你长点记性不可！行了。玉德，别难为楚兰了。爹，你，爷爷，爹，我们这次真的又要……嗯，开始准备吧。这个地方也住得够久了，准备搬家吧。可恶，臭小子，都他妈你害的！怪我，我不还手，现在早被他们打死了。你这个做爹的都……楚兰，你也要理解你爹，啊？你爹也是为这个家好。爷爷，我无论何时，你都绝不能在一般人面前暴露自己的能力，不然
我们张家一定会遭遇灭顶之灾，谨记。爷爷，我是我爹亲生的吗？<笑>想什么呢，臭小子？爷爷，从小到大，只要我不小心在外人面前施展功夫，我们就必须搬家。这到底是为什么呀？嗯，楚兰，你还小。现在很多事情没法告诉你，将来你爹自然会原原本本让你知晓。我爹，他除了打我和逼我练功，什么都不会和我说的了。哼，你要理解你爹，他打你也是迫不得已呀、啊。迫不得已，爷爷，别人家打孩子我可是见过的，用上皮带、擀面杖啥的就很扯淡了。我爹嘛，见风击破，黑虎掏心。揍我都带招的，黑虎掏心啊，爷爷，用黑虎掏心打儿子，你妈的姿势还特标准。这这的确，我只要练功一走神，马上就一顿组合必杀，你知道吗，爷爷？这这，嗯，其实逼你练功的是爷爷。我让他认真教你练功，可是没想到这小子这么严厉。行吧，爷爷给你出气。基本功练扎实了，我就传给你。算了吧，练了又能怎么样呢？不让我在别人面前用这些功夫，那又何必教我呢？我真的不想学功夫了，又累又不能用，还要挨打。嗯，楚兰。你在想什么？爷爷都懂。可是，这真的是没有办法呀。爷爷也想你和其他的孩子一样平平淡淡的过日子，不用学武功，不用躲躲藏藏的一直搬家。可是，是爷爷造下的你，让你不得不学这些玩意儿。啊，爷爷。到底，我们张家本就是江湖中人，而江湖上的牛鬼蛇神一向不怕天不怕地，他们怕的只有跟他们太过不一样的人。你太坏，他们会灭你；太怂，他们会踩你；而你太好或太强，他们也不放心，他们会打压你、疏远你。只有你跟他们差不多，他们才安心的接受你。所以，这江湖上活得最逍遥的是那些知道怎么把自己伪装的和别人一样的高人。为什么我们张家的功夫绝对不能外露？因为一露，你就成了别人眼里的艺人。那个时候，所有人都会欲杀你而后快。木秀于林而风力摧之，这个道理你懂了吗？楚兰，可是，爷爷，你教我功夫一定也有目的的吧？到底我什么时候能用？你至少告诉我一下吧。当然是保命的时候用呗，傻孙子。爷爷说过。不能在普通人面前使用功夫，但是你怎么看也不是普通人吧？对，就是这样。引动体内金光，以咒驱使天地玄宗，万气本根，修浩劫，修浩劫，正悟神通。
从这个残留的量来看，没错，这应该就是张西林的遗骨。嘿，行啊，干得不错，办事挺利索的嘛。哦，好吧，我来试试，看看能不能得到我想要的东西呢。啊，果然还是不行呢。虽然我本来就没抱太大的希望了，应该是因为这老爷子故去年头太多的缘故吗？不过呢，我还是得感慨，即使这么多年了，居然还能从尸身上抽取这些能量的灵魂碎片。这老爷子当年到底是何等的强悍呢？哎，可惜光凭这些碎片的能量，恐怕得不到什么有用的信息。我已经按约定给你带回张西林的尸骨，所以我现在已经是你们的一员了吧？啊！<笑>抱歉，抱歉，因为这尸骨的效果不甚理想，我们还不能接纳你。什么？当初可是你向我做出承诺的，你想反悔吗？<笑>那也是没办法的事情嘛，谁让我是管人事的呢？我说不行就不行，而且你也应该知道，我们是一群既不靠谱又没规矩的货。你，<笑>等等等等等等，让我想一想，说不定我还能再给你一个机会。嗯，你说你遇到了张西林的孙子和一个拎着菜刀的疯婆子，呃，那个女的你别招惹。而张西林的孙子，按理说应该也是咱们的同类吧？哎，对哦，你可以把张老爷子的孙子带来，而且不论死活都可以。这样，你就可以加入我们喽。你凭什么让我相信你？如果这次你依然反悔呢？<咳>门在那边，不想去做的话就自便吧。我本来就没义务让你相信。<咳>就再做一次，不过这次你再敢耍我，我就拧下你的脑袋。<笑>好啊，只要你能做得到的话。哼！哎，记得速度要快哦，不然过几天我很可能会再反悔哦。哼<笑>！白痴！吕良，你个神经病！啊啊直接把加入咱们的真正方法告诉人家不就得了？小小何姐，那人可是湘西赶尸人一脉的后裔，现在已经很少见了。小坏蛋，整天就知道反悔。姐姐，姐姐，你饶了我吧！我们说正事，说正事。好了，不和你闹了。老爷子的身上。其实还是能抽出点东西的，不过就是比较费劲。嗯，所以这几天我可能就不陪姐姐了。真是，过去这么多年，还没有完全尽散
，依然能感受到那种至刚至阳的气息。练了这么多年的护体金光，就这么轻易的被这个疯婆子给磕碎了。因为你会成为我的奴隶，所以我已经特别的手下留情了。你看，我多有诚意，就只是砍碎了你的金光而已，完全没有伤害你的身体。妈的，我是不是还要多谢你啊？嗯你小弟弟上的知识，我操！别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看！这到底是什么？有这东西在小弟弟上，你不难受吗？妈！为什么这个疯婆子能看见这个？他到底是什么人？啊，这样吧，你立刻答应做我奴隶，不然我就让全校都知道你小弟弟的秘密。放屁！妈的，想威胁我？没门！我会让所有人都看到你的小弟弟。告诉你，我上面的东西别人根本看不见。我会让所有人知道你还是处男。处男怎么了？我是处男，我光荣。我会让所有人知道你连撸啊撸都做不到。我会让所有人知道你连升旗都会很痛苦。波儿姐，小队长出来今后就是您的奴隶，请您随意去使，千万别把我当成人来处理。不叫宝儿姐，叫主人。主，主，拿去。六三幺零，这古董是哪儿偷的？其他的那些手机不经折腾。呃，不经折腾，你到底准备让我做什么小？小篮子，以后我会通过手机召唤你。小小篮子，谁他妈是小篮子？对了，我先回去了。呃，那我。我怎么办？你就在这里躲到天黑再回去吧、啊。反正你有功夫，天黑了应该能躲过别人的视线吧？天天黑，这你妈才几点呀、啊？不要了，要了<笑>讨厌！真<笑>真，真真，有什么关系吗？讨厌！有没有人？哦<笑>，怎么一地破布啊？君君，凭什么？凭什么这种屌丝也会有女孩喜欢？走开啊！而我却只能光着屁股在树上看这两货亲嘴。不是这样的，别轻易张出来，起码在座上不算什么。你的未来一定是光明的，以后一定能赚大钱，开豪车，娶一堆白富美，比他更强，更强。像你个疯婆子的狗头，几点被他切碎的内裤！你爷爷他终于他娘的走了，没想到这俩吃货居然真的搞到了天黑呀、啊！算了，我也该走了。天地玄宗，万气本根。你看，你看，今天的月亮好漂亮啊！啊，好看。我们留个纪念吧。啊，啊！那天后，这张照片开始在校内论坛广泛流传，而南大的不可思议事件也从七个变成了八个。月圆之夜出现的迷之雪白屁股，光照侠。你妈！难道是那天感冒了？传说在每个月圆之夜，光腚侠一定会在夜空中起舞，而看到光腚侠的情侣，当晚一定会成功上垒。